वेलकम टू माई अनदर बिलॉग आज हम जा रहे हैं रेस कोर्स पार्क जिसे जिलानी पार्क भी कहा जाता है ये एक फैमिली पार्क है ऑपोजिट टू सर्विसेज हॉस्पिटल इन लाहौर अभी हम जा रहे हैं 2023 स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए बहुत अनप्लान डे तो अलाया ट्यूशन थी और ट्यूशन से उसको पिक करने के बाद मैंने उसके साथ में एक शर्ट रख ली थी बिकॉज उसकी शर्ट थोड़ी सी मेसी हो गई थी और ये मैंने इसकी शर्ट चेंज करवा दी है अलाया वॉज सो एक्साइटेड अलाया की एक्साइटमेंट तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं बट टू बी ऑनस्ट मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद किसी फेस्टिवल में जा रही थी ट्रैफिक में स्ट्रक होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि हम डे लाइट में स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए नहीं पहुंच पाएंगे और आज का वेदर जो था वो बहुत अच्छा था इसलिए हमने ट्रैवलिंग भी इंजॉय की और फाइनली हम पहुंच गए हैं जलानी पार्क और आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया था बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और अब ऑलमोस्ट शाम होने वाली है अभी अंधेरा हो जाएगा बट स्टिल जितना मैं कवर कर पाऊंगी उतना मैं दिखाऊंगी भागोगी पकड़ो लाया को पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो अलाया ये है जी 2023 स्प्रिंग फेस्टिवल का मेन एंट्रेंस और बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग के साथ इसको इन्होंने डिकोर किया हुआ है पाकिस्तानी सकाफत की खसूसियात में ये फेस्टिवल बहुत अहम करदार अदा करते हैं और हमारे पाकिस्तानी इतने ज़िंदा दिल हैं कि वो हर फेस्टिवल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही सजावट के साथ उसको मनाते हैं मैं बहुत मुतासर होती हूँ इस तरह के फेस्टिवल से एटलीस्ट पाकिस्तानी कौम जो है वो इस मामले में बहुत ज़िंदा दिल है लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बच्चे बूढ़े जवान सभी इस फेस्टिवल को बहुत इंजॉय करते हैं फेस्टिवल में हर तरह का स्टॉल था लाइक हैंडमेड बैग्स शॉल्स जैकेट्स ज्वेलरी और काफ़ी सारी चीज़ें लाइक फूड स्टॉल्स थे कटलरी सेट्स थे और लाइक नॉर्थन एरियाज़ में अगर आप कभी गए हों और आपने वहाँ पर देखा हो कि वहाँ पर किस तरह के डिस्प्लेस लगे होते हैं तो ये सारे लोग ऑलमोस्ट वहीं से आए हुए हैं और वैसे ही यहाँ पर स्टॉल्स थे सारे और काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिकल थे कि हर तरह का हर तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर इसको इन्जॉय कर सकते थे और बाइंग भी कर सकते थे एक ह्यूज क्राउड था यहाँ पर और सबसे ज़्यादा ये नॉर्थन एरिया से आने वाले जो हमारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले लगाए हुए थे इनकी एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है यहाँ पर हमें आकर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लिए स्टॉल्स लगाते हैं तो हम सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए स्टॉल है जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत इसका डिस्प्ले बनाया हुआ है
देखिए यहाँ पर हर थोड़े जो स्टॉल गुजरने के बाद आपको एक मकई की रोटी और सरसों के साग की खुशबू आएगी यहाँ पर बहुत सारी औरतों ने जो था वो मकई की रोटी ताज़ा ताज़ा जो थी वो बना रही थी सरसों के साग जो थे वो रिप्रेजेंट हो रहे थे और बहुत सारे लोग इसको बैठ के खा रहे थे इंजॉय कर रहे थे और इसके साथ साथ ही जो थे वो बूढ़े बच्चे जवान सभी अपनी तस्वीरें खींचने में अपनी मेमरीज बनाने में जो थे वो मसरूफ थे यहाँ से चलते हैं हम अपने फूड स्टॉल की तरफ और यहाँ पर बहुत ही कलरफुल चेयर से इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ था और बड़े मज़े मज़ेदार खाने देखने को मिल रहे थे एक तो आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत था और दूसरा इसकी सजावट फेस्टिवल की बहुत अच्छी थी मेरा दिल तो बहुत बाग बाग हो गया था बहुत मुझे मज़ा आया बहुत मैंने इसको एंजॉय किया ये बर्गर बच्चों के लिए सूफी वालों ने भी स्टॉल लगाया हुआ था यहाँ पे नगेट्स वगैरह अवेलेबल थे फूड स्टॉल में गरम गरम जलेबी से लेकर कतलम्मा हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पर आप एक बुजुर्ग को देख सकते हैं जो बड़ी ही सफाई के साथ दही फलों का सामान बना रहे थे और इनके जो रेस्टोरेंट का नाम है वो भी पकीजा रेस्टोरेंट है और सबसे ज्यादा मुझे देखकर ये खुशी हुई कि इस फेस्टिवल में उन्होंने जेंट्स और लेडीज के लिए मस्जिद का इंतजाम भी किया हुआ था और इस मौके पर हकीकता ये कहने का दिल करता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हमने भी यहाँ पर सिर्फ सरसों का साग और मकई की रोटी ही ट्राई की थी और यहाँ हम आगे हैं बच्चों के प्ले एरिया साइड पे जहाँ पर उन्होंने कार्स डिस्प्ले की हुई थी कैमल्स थी हॉर्स राइडिंग थे और काफी ज्यादा बच्चों की एंटरटेनमेंट की चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। लाया कैमल से बहुत डरती है बट वो यहाँ पर पूछ रही है कि खाना यमी है कैमल चूचू अलाया अपने ट्रेन को कहती है और यहाँ पर भी अलाया ट्रेन को ही ढूंढ रही थी
पाँच छो आप, आप चेक करें और ये अंकल वाह हर पांच शॉप पर आने वाले पर फूल निछावर कर रहे थे और आप इन्हें चेक करें कि ये बहुत ही खूबसूरती के साथ जो थे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और यहाँ पर एक लोगों का हजूम इकट्ठा था इसको देखने के लिए पहले ये इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं ये इसका डिज़ाइन हो रहा है और उसके बाद एक धागे की मदद से इसको यहाँ से कट कर देते हैं और ये रेडी अलाया के बाबा ने हमें थोड़ी देर से ज्वाइन किया था और अलाया अपने बाबा को सारी अपनी एक्साइटमेंट बता रही है कि उसने क्या क्या किया और फुल थकने के बाद और इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर वापस और रास्ते में हम खाना खाएंगे ये जी देसी खाना देसी मुर्गा हम यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड आपको मज़ा आया हो तो मस्ट कमेंट में बताइएगा कि आपको ऐसे फेस्टिवल कैसे लगते हैं